So very good morning. Uh, plant pathology uh, uh, session or the first class learn number on the history and importance of plant disease path or no, uh, especially in the history and importance of plant diseases, le, foundations of plant disease in an abrinda mari path or no, like uh, uh, St. Anthony's fire, lead bait of potato, Irish famine, uh, brown spot of rice, uh, Bengal famine. In the very important diseases as well as important books in plant pathology. So the first textbook of plant pathology, the disease of uh, cultivated crops, their causes and their control. That is the world first textbook. That is India leading text, first Indian text. Ayurveda by Surapal. That is the oldest festival uh, who, uh, the people celebrated for controlling the plant disease. Plant disease are managed under the people celebrate from the festivals, uh, Robi Galia. So in the Mariana uh, important uh, historical events, uh, first class la path no? plus followed by uh, fungicides or developments in the Chiara fungicide developments who contribute Panange, especially as the Rumbo Mukema Bodo mixture. Uh, Bodo mixture yar discover Pana PMA Millader and the disease against her discover Panange, downy mill of grape point. So in the Mariana uh, fungicide based discoveries, individual pathogen based uh, contributions. So in the Mariana things, even uh, the scientist on the invention to Nobel Prize Pangirangi. Even on the particular lecture, the scientist, uh, especially for Nobel Prize, highlight Panir, uh, Rendu Moon scientist. So uh, Alexander, Sir Alexander Fleming, Salmon Waxman for the antibiotic discovery, as well as W. H. Stanley for the crystallization. So, this is the repeated K2 Turkey questions in another, just to a simple recall for the first class and followed by the second class. Uh, second class, we have categories of plant diseases and plant pathogens. Diseases are in the categories. And then the types of plant pathogens are uh, present. I've been in two different dimensions where second class path. Uh, so, other than the epime repeated a irka kudia questions in pata, the Kaira disease, uh, even other deficiency, zinc deficiency, but as a discover panna, the scientist YL Nine, he is a pathologist, it was discovered in Uttar Pradesh. So, other than all of the inamu mostly focused in plant pathology, it is a tip, tip necrosis of mango, tip rot and the necrosis of mango. So, under particular. Deficiency on the Uttar Pradesh report Pananga, Adu occasional a Kakakudi or question and Epime Irka Kudia questions or Chinna title now, but in the particular title in the repeated questions number on the expert panel are the end of the title of the phytoplasma or mycoplasma. In the phytoplasma, mycoplasma on the just or one or two pages lecture or notes and in the search panel. Uh, the content on the Romba Kamida, phytoplasma for the phytoplasma or nature in Pakaporo, it's a pleomorphic, uh, wallless microorganism managed by tetracycline. Uh, it is a Romba crisp, inform crisp information. It is an array of phytoplasma diseases. Irundalo, number South Indian conditions, major disease Abdin Pathomna, sesame filodi, little leaf of Brinja. In the end, this is clean. Number mainly we have to focus on a symptom and vector. Vector on the epime kakakudia question. General vector, leaf copper, specific individual scientific names of pathogen, Hisimonospecitis, Orosius, Albicinctus. In the phytoplasma or mycoplasma, it's a most important, very easy. In a rende page, the epri alunda number of questions expect panla. If overall, ever uh, exam. Or ten questions pathology in the world. In a routine, on the six to ten, definitely it's a minimum. Okay, so in the Mari condition, in the phytoplasma, on the we can expect one. Okay, if phytoplasma, that is the important lecture. No, pathamna phenerogamic flowering parasite or phenerogamic parasite. So stem parasite, root parasite. Rendu thiri me on the complete stem parasite. Or the partial parasite, complete stem or root parasite, partial stem or root parasite. Nale nal parasite, the Rumbo Perie lecture Langrayadi, Yedi, 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 complete root parasite, Yedi, complete stem parasite, and then the particular parasite sort of host in it. Okay, so Yedi Ilame, other management in it. Definite management, management lecture or Mbodi, we will deal it, and the particular management, stem parasites. So on the stem parasites, sort of 
மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க இண்டிவிஜுவல் ஸ்டெம் பேராசைட்ஸோட மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஈவன் நீங்கள் உங்களுடைய யூஜி நோட்ஸையோ இல்லை நம்மளுடைய நோட்ஸையோ கோத்ரோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ வெரி சிம்பிள் லெக்சர் பட்டு இட்ஸ் எ வெரி சவுண்டு லெக்சர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான் டிசீசஸில் based on the extent of occurrence and geographical distribution or classification discuss panirno yesterday uh, like epidemiology sorry uh, epidemic endemic pandemic sporadic four different uh, uh, types of classification and the four different types of classification oda definition that is most important ena unga definition kudutittu idu enna type appindra mari kepanga so sometimes uh, they will be asking you the எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க லேட் லேட் பிளேட் ஆஃப் பட்டேட்டோ ஆர் ஸ்டெம் ரெஸ்ட் ஆஃப் வீட் அந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் எது பேண்டமிக் எது எப்படமிக் எது என்டமிக் அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அடுத்து வந்து இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசீஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசீஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசீஸ்னா இன் சிம்பிள் இட் வில் இன்ட்யூஸ் ஸ்லோ எப்படமிக்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசீஸ் இன்ட்யூஸ் ஸ்லோ எப்படமிக்ஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசீஸ் இன்ட்யூஸ் ரேபிட் எபிடமிக் ஏன்னா நிறைய சைக்கிள்ஸ் வித் இன் த சீசன் வித் இன் த கிராப் அதனால காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசீஸ் லீட்ஸ் டு ரேபிட் எபிடமிக் இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க சிம்டம்ஸ்னு வரும்போது இந்த ஹைப்பர் பிளேசியா ஹைப்பர் ட்ரோஃபி இதெல்லாம் வந்து இதோடைய டெஃபினிஷன்ஸ் என்ன கிராப் என்ன டிசீஸ் கிளப்ரோட் ஆஃப் கேபேஜ் பிளாஸ்மடே ஃபார் அப்ரேசிக்கு இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஏன்னா இது ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் நான் வந்து இதை மட்டும் தான் பார்க்கணும்னு சொல்லலை இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஈவன் அது அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி நோட் பண்ணி யூ ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் இப்போ நான் வந்து பெனரோகமிக் பேன் பேராசைட்ஸை பற்றி மட்டுமே கிளாஸ் இருந்தால் அதுக்கே எனக்கு ஒன் டே ஃபுல்லாகவே எடுப்பேன் ஸோ தட் மச் வேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ வேஸ்ட் போக வேண்டாம் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கொடுப்போன்றனால தான் இங்கே ரெஸ்ட்ரிக்டட் கண்டென்ட்ஸோட போயிட்டு இருக்கு வித் அவைலபிள் டைம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைட்டில்ஸ் பெனரோகமிக் பேராசைட்ஸ் ஆர் ஃபைட்டோப்ளாஸ்மா இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேதர் பண்ண முடியுமோ கேதர் பண்ணி நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை பேஸ் பண்ணி நோட்ஸை நீங்களே வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வில் பி ஹைலி யூஸ்ஃபுல் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் போகணும் ஸோ இன்னைய கிளாஸ் வந்து பிளான் டிசீஸ் சர்வைலன்ஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் அதுதான் என்னுடைய கிளாஸ் பிளான் டிசீஸ் சர்வைலன்ஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் எப்படி டிசீஸ் வருதுன்றத சர்வே பண்ணுறோம் ஆர் அசஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பீப்புள்ஸ்க்கு ஈவன் ஏஓ ஜாப்ல திஸ் வில் பி த பார்ட் ஈவன் ப்ரியர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷனில் இது ஒரு மேஜர் பார்ட்டாகவே இருந்துச்சு ஸோ டிஎன்வி சிஸ்டம் ஆர் சம் அதர் சிஸ்டம் ரொட்டீனாக வந்து ஃபார்மர்ஸை மீட் பண்ணுறது ஃபீல்டு விசிட் போகிறது அவங்களுக்கு ப்ரீயர் ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸில் இன்னமும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் ரொட்டீன் ஈவன் ரைட் நவ் நான் அஸ்டன் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் பட் அட் த சேம் டைம் இங்கே இருக்கிற ஒரு லோக்கல் ஏஓ ஆஃபீஸில் நான் இருக்கிற ரீஜனில் இருக்கிற லோக்கல் ஏஓ ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ரீஜனில் இருக்கிற லோக்கல் ஏஓ ஆஃபீஸில் ரொட்டீனாக வந்து சம் அதர்ஸ் சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் ரொட்டீனாக ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து வி ஹாவ் டு கிவ் த ட்ரைனிங் மீன் டைம் ஆஸ் அஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வியர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் சர்வைலன்ஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபார்காஸ்டிங் ஸோ இது வந்து ஏஓ ஜாபாக இருந்தாலும் சரி டீச்சிங் ஜாபாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணும் பட் மெயின் பிளே இங்கே யார் பண்ணணும்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் தான் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஒர்க்கே வந்து இந்த பர்டிகுலர் லெக்சரை டிபெண்ட் பண்ணது எல்லாருக்குள்ள ஒரு சிலர் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது இது வந்து ஒரு யூட்டிலிட்டி பேஸ்டு லெக்சர் அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டைட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதோடய பேசிக் என்னென்னு பார்ப்போம் எபிடமாலஜி அதான் இதோட பேசிக் ஸோ எபிடமாலஜின்றது ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் வித் இன் த பிளான் பேத்தாலஜி ஸோ எபிடமாலஜி இஸ் எ செப்பரேட் ஃபீல்டு வித் இன் பிளான்
ஒரு டிசீஸ் வரணும்னா என்ன தேவை அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன்ல இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் வந்து ரைஸ் கிராப் கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மந்த் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் இந்த மந்த் ஸோ டிசம்பர் மந்த் தேர் இஸ் ரைஸ் கிராப் ஸோ டிசம்பர் மந்த்னாலே ஜென்ரலாக எ மைல்டு டியூ ஃபால் இருக்கும் டிசம்பர் டு ஜனவரி வி வில் ஹாவ் ஏ மைல்டு டியூ ஃபால் பனி பெய்யும் ஸோ சம்டைம்ஸ் ரெயின் ஃபால் இருக்கும் மைல்டு ட்ரிஸ்லிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் என்ன மாதிரியான டிசீஸ் ரைஸில் வரும் இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இதை வந்து லாங் பேக் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டிசீஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த டிசீஸ் ட்ரையாங்கிள் டிசீஸ் ட்ரையாங்கிள்னா ஒன்றும் இல்லை எப்படி டிசீஸ் வருது அப்படின்றதா டிசீஸ் எதனால் வருது எதெல்லாம் ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கு தேவை ஸோ இதுதான் வந்து டிசீஸ் ட்ரையாங்கிள் ஸோ டிசீஸ் ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் பில்லர் இருக்கும் மூணு மூணு தூண்கள் இருக்கும் அதில் முக்கியமான தூண் வந்து ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட் இருந்தால் தான் டிசீஸே வரும் ஹோஸ்ட்னா பிளான்ட் ஓகேங்களா ஹோஸ்ட்னா பிளான்ட் பிளான்ட் இருந்தால் தான் டிசீஸே வரும் அதுக்கு பிளான்ட் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பிளான்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா டிசீஸ் வர்றதுக்கு சசப்டபுளாக இருக்கணும் ஒரே பிளான்ட் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கணும் பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் ஒரு பிளான்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரைஸ் இருக்குது பக்கத்துலேயே மெய்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து சொர்க்கம் இருக்குது கம்பு இருக்குன்னா டிசீஸ் வராது யூனிஃபார்மாக ரைஸாக இருக்கணும் ஒரு ஒன் ஏக்கர் இருக்குன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரைஸாக இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் கிராப் ரொட்டேஷனாக ஒரு மிக்ஸ்டு கிராப்பிங்கில் டிசீஸ் கம்மியாக இருக்கும் மோனோ கிராப்பிங்கில் டிசீஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஒன்று சசப்டபிலிட்டி ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சசப்டபிள் பிளான்ட் அதே போல் ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் புதுசாக ஒரு புது கிராப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அந்த கிராப் ரொம்ப சசப்டபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வீடு பாப்புலேஷன் அதே சேம் இப்போ ரைஸ் இருக்குன்னா ரைஸோட சேம் ஃபேமிலி கிராமினேசிய ஃபேமிலி ஆர் கோஏசிய ஃபேமிலியிலே சம் அதர் வீடு ஹோஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் இருக்குது டிசீஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ரைஸில் ஃபங்கி சைடோ இல்லை பை கண்ட்ரோல் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த டிசீஸ் வந்து வீடுக்கு போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹோஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ஹோஸ்டில் இருக்கும்போது பேத்தஜன் அந்த இடத்துல லேண்ட் ஆகும் பேத்தஜனுக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பேத்தஜனால் டிசீஸே காஸ் பண்ண முடியும் ஹோஸ்ட் சசப்டபிளாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பேத்தஜன் விருலண்டாகவும் இருக்கணும் நிறையாவும் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு பேத்தஜன்னால ஒரு ஃபீல்டு ஃபுல்லாக உடனே அட்டாக் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு நூறு பேத்தஜன் ஆயிரம் பேத்தஜன் கொனிடியா பேத்தஜனிக் கொனிடியா நூறு கொனிடியா இல்லை ஆயிரம் கொனிடியா இருந்துச்சுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஃபீல்டு அட்டாக் பண்ண முடியும் ஈவன் பிளான்ட்டுக்குள்ளே ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் பண்ணாலும் இத்தனை நம்பர்ஸ் ஆஃப் கொனிடியா வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணிவிடும் ஏன்னா கண்டினியூஸ் அட்டாக் பேத்தஜன் விருலண்ட்டாக இருக்கணும் அபண்டன் மோர் இன் நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து பேத்தஜனோட கேரக்டர் இப்போ ஹோஸ்ட் சசப்டபிளாக இருக்குது விரலன் பேத்தஜன் அந்த ஃபீல்டு கிட்ட ஆல்ரெடி லேண்டட் அந்த லீஃப் சர்ஃபேஸ் லீஃப் மேலே வந்து லேண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த பேத்தஜன் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போகணும் அப்போ தான் டிசீஸ் வரும் சிம்டம் வரும் பேத்தஜன் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போகணுன்னா என்ன தேவை மெயினாக பார்த்தா ஃபேவரபிள் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஃபேவரபிள் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் இந்த ஃபேவரபிள் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் எதுக்கு ஃபேவராக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா பேத்தஜனுக்கு ஃபேவராக இருக்கணும் ஹோஸ்ட்டுக்கு அன்ஃபேவராக இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஃபேவரபிள் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் பேத்தஜன் நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பேத்தஜனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு ஃபேவராக இருக்கணும் உள்ளே போகிறதுக்கு ஹோஸ்ட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு ஹோஸ்ட்டுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் அன்ஃபேவரபிளாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தான் டிசீஸ் வரும் இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் டிசீஸ் ட்ரையாங்கிள் இந்த மூணும் இருந்தால் மட்டும்தான் சசப்டபிள் ஹோஸ்ட் விரலன் பேத்தஜன் ஃபேவரபிள் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் இந்த மூணு பில்லரும் இருந்தால் மட்டும்தான் டிசீஸ் வரும் அதர்வைஸ் நோ டிசீஸ் இந்த மூணு பில்லரில் ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங்னா கூட டிசீஸ் வரவே வராது இது மூணுமே மேண்டேட்டரி டிசீஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது டிசீஸ் ட்ரையாங்கிள் இது இல்லாமல் டிசீஸ் டெட்ரா ஹெட்ரான்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ரொட்டீனாக வந்து ஐசிஆரில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் ஏவோலோ கொஞ்சம் ரேராக தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த டிசீஸ் டெட்ரா ஹெட்ரானில் ஃபோர்த்து பில்லர்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபோர்த்து பில்லர் வந்து ஒரு சில இடத்துல டைம் ஒரு சில இடத்துல ஹியூமன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆப்ஷனில் வந்து டைமும் இருக்குது ஹியூமனும் இருக்குது எதை சார் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஹியூமனை மென்ஷன் பண்ணலாம்
இப்ப நீங்க ஃபங்கிசைட் ஸ்ப்ரே பண்றீங்க ஒரு மதிய டைம்ல ஸ்ப்ரே பண்றீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் டியூ டு த ஹெவி சன்லைட் இட் மே நாட் ஒர்க் இப்போ இப்போ மதியம் ஃபங்கிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்க இமீடியட்டா மழை பெய்யுது எல்லா ஃபங்கிசைடும் வாஷ் அவுட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் கான்டாக்ட் ஃபங்கிசைட் எல்லா ஃபங்கிசைடும் வாஷ் அவுட் ஆகிடும் நோ யூஸ் ஆஃப் ஃபங்கிசைட் So, the time is most important. Time is the another factor here. That is also a most important. So, this is the basic of a, a plant disease. This is the most important disease for host pathogen environment. Now, this is the disease. And the disease development is further. If you look at this, it is a monocyclic disease. Single cycle. If you look at pathogen single cycle, it is a monocyclic disease. So, it is a saturation curve. If you look at this, you can see a time in the question. You can see a picture of a picture. saturation curve a irukum so saturation na slow va rise aayi or particular point reach anagapra slow va field full ave ella leaf leave disease irukum idu vandu slow epidemic or epiphytatic nu solluvom next condition polycyclic disease polycyclic na within the single crop within the single season and the pathogen multiple cycles of attack cross pannu ore season la ore crop la ipo rice irukku 3 months crop within the rice within the 3 months of duration and the pathogen vandu more than 3 cycles uh, continuous attack panite irukum continuous a poite irukum if on the pathogen oda total life cycle abdin paathamna it will be less than 30 days adanal dhan 3 cycles adala pogave mudiyu so adu vandu polycyclic adoda co vandu sigmoid co uh, initially periya symptom express aagadhu ena pathogen vandu mild a ella plant laim poi land aagidum okayla சடனா அட்டாக் பண்ணும் திரும்ப ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிளுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பாலிசைக்ளிக் ஆர் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசீஸ் ராபிட் எபிடமிக் அடுத்து பைமோடியல் கவுன்னு ஒன்று இருக்கு பைமோடல் கவ் பைமோடல் கவுனா பெரனியல் கிராப்ஸ் நம்ம ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ்ல ஃப்ரூட் கிராப்ஸ்ல இதுல எல்லாம் வரக்கூடிய இது வந்து பைமோடல் கவ் பைமோடல் கவ் எப்படி வருது சார் எப்படி இது மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குன்னா பேத்தஜன் அட்டாக் பண்ணுது நம்ம மேனேஜ் பண்றோம் பேத்தஜனோட லோடு குறையுது பிளான்ட் ஹெல்த்தி ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ பேத்தஜனோட லோடு குறையும் திரும்ப வந்து ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் ஷார்ட்டேஜ் வரும்போது இல்லை அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்லேயும் பேத்தஜன் டாமினேட் ஆகும் ஈவன் பிரீடிங்கில் வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பூம் அண்ட் பஸ்ட் சைக்கிள் ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி ஃபுல்லாக இப்போ ரைஸ் பிளாஸ்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் இந்த மந்த் மேஜர் ப்ராப்ளம் பட் இங்கே பெருசாக ரைஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறதில்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ரைஸ் பிளாஸ்ட் வந்து இந்த மந்தில் அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் ஸோ ரைஸ் பிளாஸ்ட் வருதுன்றதுனால வந்து இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி லான்ச் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே யூனிஃபார்மாக இந்த ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி கல்டிவேட் பண்ணுங்க ரைஸ் பிளாஸ்ட் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபார்மர்ஸ்கிட்ட லான்ச் பண்ணுறோம் அக்ராஸ் த தமிழ்நாடு அந்த பர்டிகுலர் வெரைட்டியை மட்டும்தான் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் ரைஸ் பிளாஸ்ட் இருக்காது பட் அது பேத்தஜன் அது இட் நீட் டு சர்வைவ் அது வாழ்ந்தாகணும் அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ல அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அது பிரேக் பண்ணும் கண்டினியூஸா அட்டாக் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி இப்ப நெக்ஸ்ட் சீசன் அதே இதே டிசம்பர் ஜான்வரி மாதிரி நெக்ஸ்ட் சீசன் நீங்க அதே ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் க்ரோ பண்றீங்கன்னா அந்த டைம் வந்து அந்த பேத்தஜன் ரொம்ப விரலண்டா அட்டாக் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணி எல்லா கிராப்பையும் காலி பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் த ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி இந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் பூம் and declining of the resistant variety due to the pathogen is called as burst idu da boom and burst cycle so idu vandu perennial crops la routine ah irukka koodiyadu so idu illama over factors host pathogen uh, disease over factors ku with best example oda paapom adu examples la uh, exam point of view example so andha mariya examples oda paapom so uh, first factor vandu host factor na sonna susceptibility of the host is important புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஹோஸ்ட் ஹைலி சசப்டபிளாக இருக்கும் ஒரே ஹோஸ்ட் சசப்டபிள் ஹோஸ்ட் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ் இருக்குன்னா அந்த வில்லேஜ் ஃபுல்லாக ஒரே சசப்டபிள் ஹோஸ்ட்டை கல்வியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெஃபினட்டாக பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ்னால் அது டோட்டலாக காலியாகும் அதே மாதிரி வந்து நியூ கொலேட்டல் ஆர் ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் அங்கே இருக்கிறது இப்போது செசாம் ஃபில்லோடு இருக்குன்னா அபுடில்லான் இண்டிகாம் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் ஆர் கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட் கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட் அந்த கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட் அங்கே இருந்துச்சுன்னா செசாம் ஃபில்லோடி ஈஸியாக வரும் அதே மாதிரி இப்போ செசாம் ஃபில்லோடி ஆர் லிட்டில் லீஃப் ஆஃப் பிரிஞ்சால் இருக்கிற இடத்துல விங்கா ரோசியா ஓகேங்களா நித்திய கல்யாணி நித்திய கல்யாணி செடி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபைட்டோ பிளாஸ்மா இதுக்கு வரும் இந்த ஃபைட்டோ பிளாஸ்மா அதுக்கு போகும் டெஃபினட்டாக டிசீஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆல்டர்னேட் அண்ட் கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட்டும் சம்டைம்ஸ் டிசீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் டியூ டு த பிளான் ரீடிங் 
ஸோ இந்த ஹெச்பி த்ரீ கம்பு ஹைலி சஸ்டபிள் டவுன் இமிட் இது ஒரு வெரி ஓல்டு கொஸ்டின் ஈவன் ஹெச்பி த்ரீ கம்பு வந்து இப்போ எங்கே இருக்குன்னே தெரியல பட் அட் த சேம் டைம் இது கேட்டுட்டு இருக்க கொஸ்டின்ஸ்ன்றதுனால இதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்பி த்ரீ கம்பு ஹைலி சஸ்டபிள் டு டவுன் இமிட் லீவ் ஓகேங்களா ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரைட்டுக்கு எகென்ஸ்டாக மட்டும் ப்ரீடிங் பண்ணி வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணால் போதும் பட் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லா பேத்தஜன்ஸ் எல்லா பெஸ்ட் கூடியுமே கிராஸ் எஃபை பண்ணி தான் ரிலீஸ் பண்ணணுன்ற கண்டிஷன் வந்து போச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த ஹையர் பெஸ்டன் டிசீஸ் அடுத்து வந்து பேத்தஜன் ஃபேக்டர் பார்ப்போம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ பேத்தஜன் இப்போ காஃபி ரஸ்ட் வந்து எத்தியோப்பியாவில் மேஜர் டிசீஸ் அந்த டைமில் லாங் பேக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் எத்தியோப்பியா ஆப்ரிக்காவில் காஃபி ரஸ்ட் வந்து ஒரு மேஜர் டிசீஸ் ஹெமிலியா வேஸ்டாட்டிக்ஸோடைய ஆர்ஜினே வந்து எத்தியோப்பியா தான் எத்தியோப்பியா வந்து இட்ஸ் எ சென்டர் ஆஃப் ஆர்ஜின் ஃபார் மெனி கிராப்ஸ் டொமஸ்டிகேஷன் அதே மாதிரி இந்த பேத்தஜனும் அங்கே தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் காஃபியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுடைய கன்சம்ஷன் பர்பஸ்க்காக ஸோ காஃபியை ஸ்ரீலங்காவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போதே அந்த பேத்தஜனும் சேர்த்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்ரீலங்காலேருந்து காஃபி வந்து இந்தியாவுக்கு வரும்போது அலாங் வித் காஃபி பிளான்டேஷன் நமக்கு அந்த பேத்தஜனும் வந்து போச்சு இப்போ நீங்கள் கொடைக்கானல் தாண்டிக்குடி தடியன்குடி சரி ஹில் ட்ராக்ஸ் ஏற்காடு ஹில் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக காஃபி ரஸ்ட் தான் பிகாஸ் அதை ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கவே முடியாத ஒரு கண்டிஷனில் இப்போ போயிட்டு இருக்குது ஸோ அதுதான் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ ஹோஸ்ட் சம் டைம் லீஸ் டு த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ பேத்தஜன் இது ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் அப்புறம் மோஸ்ட் விரலன் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இதுக்கு ஒரு டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள்னா யூஜி நைன்டி நைன் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் உகாண்டா நைன்டி நைன் இட்ஸ் எ மோஸ்ட் விரலண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் பக்சினியா கிராமிஸ் வாட்டிசி பிளாக் ஸ்டெம் ரெஸ்ட் ஆஃப் வீட் ஸோ அது ஒரு அக்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயின் அக்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஒரு புது லொக்கேஷனில் என்ட்ரு ஆச்சுன்னா கண்ணில் படுறதெல்லாம் காலி பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் வந்து அதோட நேச்சரல் ஓகேங்களா ஸோ இட்ஸ் லைக் லோக்கஸ்ட் அடுத்து ஹை பர்த் ரேட் ஆஃப் பேத்தஜன் லோ டெத் ரேட் ஈவன் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் இப்ப இருக்கிற கரண்ட்ஸ் ட்ரெண்டில் பேத்தாலஜிக்கு கோர்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க யூஜி எஜுகேஷனில் நான் படிக்கும்போது வெறும் நாலு கோர்ஸ் இப்போ ஆறு கோர்ஸ் கிட்டே போயிட்டு இருக்குது ஈவன் கண்டென்ட்டே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் எல்லாம் டூ ப்ளஸ் ஒன் கோர்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கோர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க இப்போல்லாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பேத்தாலஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் கோர்ஸு ஸோ அந்தளவுக்கு கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி போச்சு பிகாஸ் ஹை பர்த் ரேட் ஆஃப் பேத்தஜன் பேத்தஜனோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்குது அடுத்து இனாக்கலம் பொட்டன்ஷியல் எப்படி அது டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது எப்படி அது டிஸ்பர்ஸ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் பேத்தஜனோட ஃபேக்டர் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் இது எல்லாத்தையும் விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹோஸ்ட் இருக்கலாம் சஸப்டபுளாக பேத்தஜன் இருக்கலாம் விரலண்டாக பட் என்விரான்மெண்ட் ஃபேவரபுளாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது ரெண்டுமே வந்து பைண்ட் ஆகி டிசீஸ் வரும் இல்லைனா வரவே வராது ஸோ ஒரு பில்லர் இல்லைனா கூட டிசீஸ் வராது ஃபஸ்ட்டு என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் டெம்பரேச்சர் பவுட்ரி மில்லியூ ஹையர் இன் சம்மர் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து ட்ரை ரூட் ராட் சிவியரின் ஹை டெம்பரேச்சர் ட்ரை ரூட் ராட் ஆப்வியஸ்லி ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ரைஸ் பிளாஸ்ட் ரோ டெம்பரேச்சர் டிசீஸ் எஸ்பெஷலி நைட் டெம்பரேச்சர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அந்த நைட் டெம்பரேச்சர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வெட்டி சீலியம் மில்ட்டு லோ டெம்பரேச்சர் டிசீஸ் லூஸ் மட் ஆஃப் வெயிட்டு சிவியரின் லோ டெம்பரேச்சர் நைன் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் பேக்டீரியல் பிளைட் டெம்பரேச்சர் இதுக்கான டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆப்பிள் ஸ்கேபுக்கு நியர்லி டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வித் லீஃப் வெட்னஸ் லீஃப் வெட்னஸ் வந்து எயிட் டு எயிட்டீன் ஹார்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக லீஃப் மேலே வந்து ஒரு மாதிரி மைல்டு வாட்டர் வாட்டர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கணும் மைல்டு தின் ஃபிலிம் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கணும் எயிட் டு எயிட்டீன் ஹார்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டிசீஸ் வந்துடும் டெம்பரேச்சர் பேஸ்டு ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அகைன் மாய்ச்சர் சொர்க்கம் டவுனி மில்லியோட ஸ்போரிலேஷன் ஸ்ப்ரெட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டியில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி லேட் பிளைட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ த இன்ஃபஸ்டேஷன் வில் பி ஆன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டென் டிகிரி செல்சியஸ் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி நாட் லெஸ் தென் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஹையர் தென் செவன்டி ஃபைவ் அடுத்து ரெயின்
இப்போ அதோட கரண்ட் நேம் வந்து பேக்டீரியல் பிளைட் பிபி தான் பிஎல்பி கிடையாது பட்டு இன்னமும் கொஷின்ஸ்லாம் பிஎல்பின்னு கேட்குறதுனால நான் பிஎல்பின்னு யூஸ் பண்ணுறேங்க ஸோ ரெய்னி வெதர் ஸ்ட்ராங் வின் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இது பேக்டீரியல் லீஃப் பிளைட்டுக்கு அடுத்து ப்ரௌன் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் க்ளவுடு வெதர் லோ லைட் லோ லைட் ஓகேங்களா இந்த ப்ரௌன் ஸ்பாட் ஆஃப் ரைஸோடைய ஃபேவரபிள் கண்டிஷனாக நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து டியூ ஃபால் த சேம் சொர்க்கம் டவுனி மில்யூ மோர் ஸ்போர்லேஷன் அட் லீவ் ஃபிட்னஸ் ஃபார் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அதே மாதிரி ரைஸ் பிளாஸ்ட் டியூ ஃபால் ஸோ லைட்டில் பார்த்தோம்னா ஹெவி ஷேடில் ப்ரௌன் ஸ்பாட் இருக்கும் பிளிஸ்டர் பிளைட் ஆஃப் டீ இருக்கும் அதே மாதிரி மோர் ஸ்போர் ரிலேஷனும் வந்து ஹைலைட் கண்டிஷனில் இருக்கும் டவுனி மில்லி கம்பு டவுனி மில்லியூவில் அடுத்து வந்து சாயில் ஃபேக்டர்ஸ் வருவோம் சாயில் ஃபேக்டர்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வந்து போலியா டிசீஸ் தான் நீங்கள் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிடலாம் பட் சாயில் பாண்டிஸ் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு மெயின்லி வி ஹாவ் டு கோ வித் எஃப்ஐஎம் அப்ளிகேஷன் பை கண்ட்ரோல் அப்ளிகேஷன் ஆர் சிஸ்டமிக் ஃபங்கி சைட் அப்ளிகேஷன் ஆர் சாயில் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இட்ஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட் அப்ளிகேஷனும் ரொம்ப அதிகம் ஸ்ப்ரேயிங் நீங்கள் ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் பட் சாயில் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ரொம்ப காஸ்ட்டும் செலவாகும் சில சமயம் ஸோ அதனால் சாயில் ஃபேக்டர்ஸை வி ஹாவ் டு லுக் வெரி கேர்ஃபுல்லி ஸோ சாயில் மாய்ஸ்டர்னு பார்த்தோம்னா லோ மாய்ஸ்டர் டிசீஸ் கேப் ட்ரை ரூட் ராட் ஹை மாய்ஸ்டர் டிசீஸ் டேம்பிங் ஆஃப் வெட் ரூட் ராட் டேம்பிங் ஆஃப் எப்போ வரும்னா நார்மல் ஃப்ளாட் பெட் நர்சரியில் வாட்டர் ஸ்டாக்னேட்டிக் கண்டிஷனில் தான் டேம்பிங் ஆஃப் வரும் அதனால் அது வந்து ஹை மாய்ஸ்டர் டிசீஸ் அதே மாதிரி வந்து சாயில் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெட்டிசிலியம் வந்து லோ சாயில் மாய்ஸ்டரில் வரும் லோ சாயில் டெம்பரேச்சரில் வரும் ஃபிசியரியம் வீல்டு வந்து ஹை சாயில் மாய்ஸ்டர் ஹை சாயில் டெம்பரேச்சர் ஹை சாயில் டெம்பரேச்சர் அடுத்து சாயில் பிஹெச் ஈவன் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயும் செகண்ட் கிளாஸ்லேயும் சொல்லியிருந்தேன் கிளப் ரூட் ஆஃப் கேபேஜ் என்ன சாயில் பிஹெச்சில் அதிகமாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஆசிட் சாயில் பிஹெச்சில் தான் ஊட்டியில் கிளப் ரூட் ஆஃப் கேபேஜ் அதிகமாக வரும் ஸோ நம்ம பிஹெச் அசிடிக் டு நியூட்ரலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் அதோடைய மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸு அடுத்து இந்த ஃபிசரியம் வில் காமன் ஸ்கேப் ஆஃப் பொட்டேட்டோ இது ரெண்டும் வந்து அல்கலைன் சாயிலில் அதிகமாக வரும் ஸோ சாயில் பிஹெச் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட்டில் சாயில் பிஹெச்சையும் சாயில் மாய்ஸ்டரையும் ரொம்ப ஹைலாக ஹை லெவலில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் இன் டிசீஸ் டெவலப்மெண்ட் இதுவரை நம்ம பார்த்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சர்வே மெத்தட்ஸ் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஃபிக்ஸ்டு பிளாட் சர்வே ரோபிங் பிளாட் சர்வே இதில் கூட ஒரு டைம் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஃபிக்ஸ்டு பிளாட் சர்வேக்கு எவ்வளோ வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் பிளாட் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வில்லேஜஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு எவ்வளோ எக்ஸாம்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல பட் ஐ கம் அக்ராஸ் இட் திஸ் பர்டிகுலர் கொஷின் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு பிளாட் சர்வேல ஒரு பிளாக்குக்கு ரெண்டு வில்லேஜ் ஒரு வில்லேஜில் ரெண்டு ஒரு ஏக்கர் ஃபீல்டு ஒரு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு ஒரு ஃபீல்டில் அஞ்சு பிளேஸில் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பிளாட்டு செலக்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பிளாட்டில் இருந்தும் எஸ்பெஷலி ஒரு பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணால் அந்த ஒரு பிளான்டில் ட்வெண்ட்டி லீவ்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபார் ஃபிக்ஸ்டு பிளாட் சர்வே அடுத்து வந்து இந்த ரோவிங் சர்வே பார்த்தோம்னா ஃபோர் வில்லேஜ் ஒரு பிளாக்குக்கு ஒரு ஒரு வில்லேஜ்லேயும் டூ ஃபீல்டு ஒரு டூ ஃபீல்டில் ரேண்டமாக நம்ம பிளான் செலக்ட் பண்ணும் பை வாக்கிங் சவுத் ஈஸ்ட் ஆர் நார்த் ஈஸ்ட் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ஃபீல்டில் வந்து நூறு லீஃப் இல்லை நூறு பிளான்ட்டை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் நார்த் சவுத் சாரி நார்த் ஈஸ்ட் ஆர் சவுத் ஈஸ்ட் வாக்கில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ஒரு ஃபீல்டில் நூறு பிளான்ட் ஆறு நூறு லீஃபை வந்து நம்ம ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் ரோவிங் சர்வே ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிசீஸ் அசஸ் பண்ணணும் ஸோ டிசீஸ் அசஸ்மெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்குது ஸோ அந்த டிசீஸ் அசஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து வீக்லி டேட்டா ரெடி பண்ணணும் இப்போ வந்து நார்மல் டிசீஸ் ரிப்போர்ட் எவ்வளோ பர்சன்ட் டிசீஸ் இருக்குது வாட் இஸ் த இடிஎல் ஆர் இஏஎல் லெவல் ஆஃப் த இடிஎல் லெஸ் தென் இடிஎல் லோ இடிஎல் எ நார்மல் டிசீஸ் அக்கரன்ஸ் இதுக்கு வந்து ஒயிட் ரிப்போர்ட் சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அந்த இடிஎல் லெவல் வந்து
ஸோ அஸ்டன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ப்ரொஃபஸர் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட அப்ரூவலுக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க அவர் வந்து ஏடிஏவோட வேலையை பார்ப்பார் ஏடிஏவோட வேலைன்னா ஜஸ்ட் கம்பிலேஷன் அண்டு கன்சாலிடேஷன் அப்ரூவல் கொடுக்கறது ப்ளஸ் அவர் தான் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவார் ஸோ டிஎன்ஏல இந்த ப்ரொஃபஸர் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் டேரக்டர் பிளான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதை சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ டேரக்டர் பிளான் ப்ரொடக்ஷனும் ஜேடிஏவோட டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க கம்பேர் பண்ணி ஃபோர் வார்னிங் கொடுப்பாங்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜேடி ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை டேரக்டர் ஆஃபீஸ்லேயோ இந்த ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து மெசேஜ் லெவலில் மொபைல் மெசேஜஸோ இல்லை சம் அதர் மெக்கானிசத்திலோ இட் வில் ரீச் டு த ஃபார்மர் வித் இன் இ வீக் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அட்லீஸ்ட் வித் இன் டென் டேஸ்க்குள்ளே ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரீச் ஆனால் தான் அவங்களால ப்ராப்பராக மேனேஜ்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஈவன் டென் டேஸ்ன்றது மேக்ஸிமம் டியூரேஷன் அதுக்குள்ள பெஸ்ட் டிசிஸ் வந்து இடிஎல் டு இஎல் போய் கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ ரேபிடிட்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் இடிஎல் லெவல் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் இப்போ நர்சரி ஸ்டேஜில் பிஎல்பிக்கு கிரசக் ஃபேஸில் டூ டு த்ரீ பிளான்ஸ் கிரசக் ஃபேஸில் கிரசக் ஃபேஸ்னால் வந்து ஜஸ்ட் டிக்ளைனிங் ஃபேஸ் டையிங் ஃபேஸ் பில்டிங் ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு மீட்ரு ஸ்கொயரில் நர்சரியில் ரெண்டு டூ மூணு பிளான்ட் செத்து இருந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியா கருகல் நோய் பாக்டீரியா இலை கருகல் நோய் இதனால செத்து இருந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக நம்ம வந்து ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் இருக்கணும் அதுதான் இடிஎல் லெவல் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி நான் நிறைய டிசீஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் எல்லா டிசீஸும் ஸ்பெசிஃபிக்காக போக விரும்பல மெயின் டிசீஸ் மட்டும் போகிறேன் ப்ரௌன் ஸ்பாட்டுக்கு இயர்லி டு லேட் டில்லரிங் ஸ்டேஜில் டூ டு த்ரீ ஸ்பாட்ஸ் பர் லீஃப் ஓகேங்களா டூ டூ த்ரீ இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் கண்டிஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இந்த இடிஎல் லெவல் இம்மிடியட்டாக வி ஹாவ் டு டேக் ஏ மேனேஜ்மெண்ட் மெஷர் அதே மாதிரி வந்து ஷீத் பிளைட் ஷீத் ராட்டு அண்ட் பிஎல்பி அதே தான் டூ டு த்ரீ இன்ஃபெக்டட் லீவ்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா பிஎல்பி வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் டிசீஸ் மழை பெஞ்சுதுன்னா உடனே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் என்ட்ரி ஃபீல்டுக்கும் என்டையர் ஃபீல்டு கம்ப்ளீட் ஃபீல்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதனால் பிஎல்பிக்கு டூ டு த்ரீ இன்ஃபெக்டட் லீவ்ஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்தாலே இது ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து தூங்குற வைரஸ் இப்போ இந்த வைரஸ் பெருசாக தமிழ்நாட்டில் இல்லை இருந்தாலும் எப்போ வரும் எப்படி வரும் நம்மளால் அஸ் அசியம் பண்ணவே முடியாது எஸ்பெஷலி தேஞ்சூர் டேட்டால இது எப்போ வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு அன்ப்ரடிக்டபிள் டிசீஸ் இந்த டிசீஸோட அக்கரன்ஸை கவர்ன் பண்ணுறதே இந்த க்ரீன் லீஃப் ஆப்பர் தான் நெஃபோடெட்டிக்ஸ் வைரஸன்ஸ் இந்த நெஃபோடெட்டிக்ஸ் வைரஸஸ் இந்த க்ரீன் லீஃப் ஆப்பர் தான் ஸோ அதை தான் நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ இதோடைய இடிஎல் லெவல் பார்த்தோம்னா ஒரு துங்குரோ இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட் பர் மீட்ரு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா வைரஸ் இல்லையா அதனால ஒரு பிளான்ட் இருந்தாலே நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ப்ளஸ் டூ க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பர் பர் ஹில் ஒரு ஹில்லில் ஒரு குத்தில் ரெண்டு க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பர் இருந்தாலே வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் மெஷர் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் மேஜர் டிசீசஸ் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேஜஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது டில்லரிங் ஸ்டேஜ் தான் வந்து லேட் டில்லரிங் ஸ்டேஜிலே வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுறது தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏன் லேட் டில்லரிங்னா அப்போவே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபர்தர் ஸ்ப்ரெட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் தட் இஸ் த ரைட் சீசன் ஆல்சோ ஸோ பேனிக்கல் இனிஷியேஷன் பூட்டிங் ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ்லலாம் பண்ணுறது வந்து கிராப்புடைய க்ரோத்தை சம்டைம்ஸ் சஃபர் பண்ணும் ஏன்னா அந்த டைமில் ஹெவி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கிசைட்ஸ் ஆர் இன்செக்டிசைட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் டு த ஃபார்மர்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரீ ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜ்லேயே பண்ணிடணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாரிங் ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பாலினேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஃபீல்டு லெவலில் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அடுத்து வந்து இங்கே தனியாக ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் ஃபார் மெய்ஸ் மெய்ஸோட இடிஎல் லெவல் மெய்ஸ் டிசீஸோட இடிஎல் லெவல் மெயினாக ரைஸ்க்கும் மெய்ஸ்க்கும் தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு மட்டும்தான் வந்து இடிஎல் லெவல்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது அதனால தான் இதை கொடுத்துருக்கேன் மெய்ஸில் வந்து டவுனி மில்லியூ லீஃப் பைட் ஸ்டாக் ராட் எல்லாத்துக்குமே டென் பர்சன்ட் இன்சிடென்ஸ் தான் இப்போ நூறு பிளான்டில் பத்து பிளான்டில் இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் இடிஎல் லெவல் ஓகேங்களா ஸோ பத்து பிளான்ட்டை தாண்டுதுன்னா இட் வில் லீட்ஸ் டு த எக்கனாமிக் இன்ஜுரி லெவல் ஸோ இந்த
ஸோ எஸ்பெஷலி இது ஒரு தடவை ஒரு கொஸ்டினாகவும் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் சொல்கிறேன் எந்தெந்த டிசீஸ் வந்து கம்ப்ளீட் டெத்து காஸ்ட் பண்ணுவோம் பிளான்ட்டுக்கு இல்லை கம்ப்ளீட்டாக ரூட் டு டாப் டு பாட்டம் கம்ப்ளீட்டாக அஃபெக்ஷ் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்குமோ இல்லை எதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் போர்ஷன் கிரைன்ஸையோ ஃப்ரூட்ஸையோ அட்டாக் பண்ணுமோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பர்சன் டிசீஸ் இன்சிடென்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அசஸ்மெண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எக்ஸாம்பிள் லைக் டேம்பிங் ஆஃப் நாட்டழுகள் ரூட் ராட் வேழழுகள் வில்ட் வாடல் அது இல்லாமல் வைரஸ் டிசீஸ் ஃபைட்டோப்ளாஸ்மா டிசீஸ் ஸ்மர்ட்டு டிசீஸ் ஸ்மர்ட்டு டிசீஸ் வந்து கிரைன்ஸை தான் அட்டாக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கிரீன் ஏர் ஆஃப் கம்பு கம்புவோட என்டையர் பேனிக்கல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸுமே கம்ப்ளீட்டாக கிரீன் கலரில் கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ இதோட ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன்ஃபெக்டட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்சர்வ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறீங்க ஐம்பது பிளான்ட்டை வந்து சாம்பிளிங் பண்ணுறீங்க ஐம்பது பிளான்ட்டில் இருபத்தாறு பிளான்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஸோ ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் டிசீஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து அசஸ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த கிரேட்ஸ் இது எந்த மாதிரி டிசீஸ்க்கு நம்ம போவோம் அப்படின்னு பார்த்தா மோஸ்ட்லி ஃபோலியா டிசீஸ் லீஃப்ல வரக்கூடிய டிசீஸ் ஐ ரிப்பீட் லீஃப்ல மட்டும் வரக்கூடிய டிசீஸ் லீஃப்ல மட்டும் வரக்கூடிய டிசீஸ் சம்டைம்ஸ் ஃப்ரூட்ல மட்டும் வரக்கூடிய டிசீஸ் லீஃப் ஆர் ஃப்ரூட் மோஸ்ட்லி லீஃப் ஓகேங்களா டவுனி மில்லியூ பவுடர் மில்லியூ லீவ் ஸ்பாட் பிளைட் கேங்கர் ரஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி லீஃப்ல தான் வரும் ஆந்திரகனோஸ் ஓகேங்களா ஆந்திரகனோஸ் ஃப்ரூட்லேயும் வரும் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரூட் ஆர் லீஃப்ல மட்டும் வரக்கூடிய டிசீசஸ் இதுக்கானது ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு கிராப்லையும் ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்குமே வந்து இந்த ஸ்கோர் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க கிரேட் கார்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்கோர் கார்டு வந்து ஒவ்வொரு கிராப்லையும் ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறது இந்த ஸ்கோர் கார்டு பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பிளான் டிசீஸ் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்கோர் கார்டு டெஃபினட்டாக நெட்லேயே இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே ஒரு கேல்குலேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு பத்து நம்பர் ஆஃப் லீஃபை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறீங்க பேஸ்டு ஆன் த ப்ரீவியஸ் ஸ்கோர் கார்டு இங்கே டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ ஏரியா ஆஃப் எவ்வளோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லீஃப்பில் எத்தனை பர்சன்ட் ஆஃப் ஏரியா அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் வந்து இப்போ பத்து லீஃப்லையுமே செக் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு லீஃப்பில் கிரேடு த்ரீ டென் பர்சன்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு செகண்ட் லீஃப்பில் கிரேடு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு தேர்ட் லீஃப்பில் கிரேடு செவன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பத்து லீஃப்லேயும் நீங்கள் வந்து அந்த கிரேடு என்னவோ அதை போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இந்த இந்தந்த கிரேட்ல அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு போட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த பர்சன்டேஜ் திஸ் இஸ் பர்சன் டிசீஸ் இண்டெக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா வந்து சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரேட்டிங் ஓகேங்களா சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரேட்டிங் இந்த சிவியாரிட்டி கிரேடோட டோட்டல் தான் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரேட்டிங் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆர் லீவ்ஸ் அப்சர்வ் டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி பிளான்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி லீவ்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை மேக்சிமம் கிரேட் இந்த ஸ்கோர் கார்டில் மேக்சிமம் கிரேட் நைன் அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணிடுறோம் மேக்சிமம் கிரேட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்ட் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இதுதான் அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்முலா இதை பேஸ் பண்ணி ஃபோர் காஸ்டிங் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷனில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்ட் கிடச்சிருக்கு சிஸ்டமிக் டிசீஸ்க்கு இன்னொரு கண்டிஷனுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் கிடச்சிருக்கு ஃபோலியா டிசீஸ்க்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து இஐஎல் லெவல் எக்கனாமிக் இன்ஜுரி லெவல் ஸோ இம்மிடியட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபோர் வார்னிங் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஸோ ஃபோர் வார்னிங் கொடுக்கும்போது நீங்கள் இது கூட என்னென்ன டேட்டா சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணோன்னா வெதர் கண்டிஷன் இந்த பர்டிகுலர் சீசன் அந்த பர்டிகுலர் வீக்கோட வெதர் கண்டிஷன் என்ன எவ்வளோ பர்சன்ட் டிசீஸ் இன்சிடென்ஸ் ஆகிருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கார்குலேட் பண்ணும் இன்னும் நெக்ஸ்ட் டூ ஃபைவ் டேஸ்க்கு வெதர் கண்டிஷன் எப்படி போகும் இந்த டிசீஸ் வந்து எவ்வளோ வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் மேட்ச் பண்ணி ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அடுத்த வாரம் வந்து இன் இத்தனை மில்லிமீட்டர் மழை பெய்ய சான்ஸ் இருக்குது இந்த டிசீஸ் வந்து இந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபங்கி சைடை இவ்வளோ பர்சன்டேஜில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் ஃபோர் வார்னிங் கொடுக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி வெல் டெவலப்டு
இது வந்து ஐசிஆர்ல ரொட்டீன் கொஸ்டின் ஏவோல கொஞ்சம் ரேரா கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க டிக்கா லீவ் ஸ்பாட் ஆஃப் கிரவுண்ட்டுக்கு தனியா இருக்கு அதே மாதிரி யூஎஸ்ல வந்து சதர்ன் கான் லீவ் டைட்டிங் ஒரு டிசீஸ் இருக்கு அதுக்கு எபி மே அந்த பேத்தோட பேடு பேர்ல வந்து வச்சிருக்காங்க எபி மே எப்பினா எபிடமிக் மேனா மெய்ஸ் ஓகேங்களா அந்த பேஸ் பண்ணி அதை வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி வீ ட்ரஸ்ட்டுக்கு இந்தியாவில் வந்து கே சி மேத்தா அப்படின்றவர் வந்து ஏரோப்ளைனில் நம்ம நார்மல் கிளாஸ் லைட்ஸை வச்சு ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது எப்படி சவுத் இந்தியா டு நார்த் இந்தியா போகுது எப்படி நார்த் இந்தியா டு சவுத் இந்தியா வருது அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் பேர் வந்து பக்சினியா பாத்வே ஓகேங்களா பக்சினியா பாத்வே கே சி மேத்தா இனிஷியேட் பண்ணார் எஸ் ரங்கராஜ் நாகராஜன் அப்படின்றவர் அதை கன்க்ளூட் பண்ணார் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணி கன்க்ளூட் பண்ணார் ஸோ அதுதான் இந்தியாவில் ஸ்டடி பண்ண ஒரு பெரிய ஃபோர்காஸ்டிங் ஸ்டடி பண்ண ஒரு பெரிய டிசீஸ் அசஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து ரைஸ் பிளாஸ்ட் வரும்போது ஜப்பானில் இருக்கிறது பிளாஸ்ட் எல் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லீஃப் பிளாஸ்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் மாடல் வேர்ல்டு வைட் அதர் மாடல்ஸ்னு பார்த்தோம்னா பிளாஸ்ட் காஸ்ட் பைரிகுலேரியா பைரி நியூ லீஃப் பிளாஸ்ட் எப்பி பிளாஸ்ட் ஆப்பிளுக்கான ஃபோர்காஸ்டிங் மாடல் எப்பி வென் வென்னுனா வென்ச்சூரியா இன் இன்இக்வாலிஸ் ஆப்பிள்ஸ் கேப்பட பேத்தஜன் அதனால் எப்பி வென் அடுத்து எப்பி டெம் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் எபிடமிக் டிசீஸ் இயர்லி பிளைட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ அண்ட் டொமேட்டோ இயர்லி பிளைட் நாட் லேட் பிளைட் இயர்லி பிளைட் எப்பி டெம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் மாடல்ஸ் வேர்ல்டு வைட் இருக்கிறது அதில் வந்து வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் பி கொஸ்டின் அடுத்து வந்து இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் மாடல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பேசிக்னு பார்த்தா ஸ்போ ட்ராப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு கோக்கனட் ஃபீல்டு இருக்கு ஓகேங்களா எந்தெந்த மந்த் வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இப்பவே பிளான் பண்ணணும் எந்தெந்த மந்த் எந்தெந்த மாதிரியான டிசீஸ் வரலாம் பெஸ்ட் வரலாம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நீங்க இப்பவே பிளான் பண்ணணும்னா அந்த கோக்கனட் ட்ரீஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ்ல வந்து நீங்க ஸ்லைட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணணும் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து லைட்டா கிரீஸையோ இல்லை லைட்டா ஆயிலையோ தடவி ஸ்லைட்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இன்செக்ட் சக்ஷன் அப்பாரேட்டஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொட்டீனா நீங்க ஒன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டி டேஸ் அதை எடுத்து எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணணும் என்னென்ன பெஸ்ட் வந்து உள்ள ட்ராப் ஆயிருக்கு ஸ்லைட்ஸ்ல என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் எந்தெந்த மந்த் ட்ராப் ஆயிருக்கு பேஸ்ட் ஆன் த விண்டு டேரக்ஷன் ஏன்னா எல்லா மாசமும் விண்டு ஒரே சைடு இருக்காது பேஸ்ட் ஆன் த விண்டு டேரக்ஷன் நீங்க இந்த அப்பாரேட்டஸையும் ஸ்லைடையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி ஒன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டின் டேஸ் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இருக்க நான் கோயம்புத்தூர்ல கோக்னர் தான் மேஜர் கல்டிவேஷன் ஸோ நான் ஜனவரி டு டிசம்பர் ஒவ்வொரு மந்த் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக ஸ்போரை ட்ராப் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா எந்தெந்த மந்த் எந்தெந்த டேரக்ஷனில் என்னென்ன ஸ்போர் வந்துன்னு ஒரு டேட்டாவே நான் கிரியேட் பண்ணிடலாம் பேஸ்ட் ஆன் தட் அடுத்த வருஷமும் அதே தான் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வருஷத்துக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு நான் ஒவ்வொரு மந்த்தும் என் ஜென்ரல் ஃபோர்காஸ்டிங் கொடுக்கலாம் இந்த மந்த் கிரே லீவ் ஸ்பாட் வரும் இந்த மந்த் கேரளா வீல்டோட ஃபைட்டோபிளாஸ்ம ஸ்ப்ரெட்டிங் அதிகமாக இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் த இன்செக்ட் வெக்டார் மூமெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து கிளியராக ஒரு டேட்டா கொடுக்கலாம் ஈஸியாக ஃபார்மர்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி மேனேஜும் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் ஸ்போர் ட்ராப்பிங் ஸோ அந்த ஸ்போர் ட்ராப்பிங்கான பேஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்போசல் டிஸ்போசல் ஆஃப் த பேத்தஜன் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போசல் இருக்கு ஸோ அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சீட் பேஸ்டு டிஸ்போசல் சீட் பான் டிசீஸ் எல்லாம் சீட் பேஸ்டு டிஸ்போசல் அதில் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்டர்னல் சீட் பான் டிசீசஸ் எக்ஸ்டர்னல் சீட் பான் டிசீசஸ்னா சீடுக்கு மேலேயே அந்த பேத்தஜன் இருக்கும் அட்டாச்சடாக இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் சீட் பான் டிசீசஸ் ப்ரவுன் ஸ்பாட் ஆஃப் ரைஸ் நம்ம சவுத் இந்தியாவில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா வீட் பன்ட் சொர்க்கம் கிரைங் ஸ்மட் சொர்க்கம் லூ ஸ்மட் சொர்க்கம் ஹெட் ஸ்மட் சொர்க்கத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்மட்டுமே சில்லி ஃப்ரூட் ராட் மீன் ஆண்ட்ரனஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சீட் பான் இன்டர்னல் சீட் பான் லூ ஸ்மட் ஆஃப் வீட் அண்டு பார்லி ஓகேங்களா லூ ஸ்மட் ஆஃப் வீட் அண்டு பார்லி இந்த இன்டர்னல் சீட் பான் ரொட்டீனாக கேட்கறது அதே மாதிரி டியூபர்ஸில் லேட் பிளைட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ பிளாக் ஸ்டாக் ஆஃப் பொட்டேட்டோ டியூபர் மூலயமா ஊட்டியில் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அது செட்டு விப்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சுகர் கேன் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி செட் பான் டிசீஸ் விப்ஸ்மெண்ட் வந்து செட்டில் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருந்தால் தான் மெயினாக வரும் இது இல்லாம
பிளாக் ராட் ஆஃப் கேபேஜ் ப்ரவுன் ராட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் பேக்டீரியல் டிசீஸ் பேங்குல் பிளைட் ஆர் ப்ரவுன் ராட் ரெண்டும் ஒரே டிசீஸ் அடுத்து துண்டு டிசீஸ் ஆஃப் வீட் கொரினி பேக்டீரியம் ட்ரிட்டிசி ஆர் கிளாவி பேக்டர் ட்ரிட்டிசி அது இந்த துண்டு டிசீஸ் வந்து நெமட்டோடு பேக்டீரியா அசோசியேஷன் ஃபஸ்ட்டு நெமட்டோடு தான் வரும் அங்கியூனா ட்ரிட்டிசி அந்த அங்கியூனா ட்ரிட்டிசி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீட்டுடைய கிரைண்டில் அட்டாக் பண்ணும் அந்த அங்கியூனா ட்ரிட்டிஸ் அட்டாக் பண்ணால் அந்த டிசீஸ் பேர் வந்து இயர் காக்குல் டிசீஸ் ஆர் துண்டு டிசீஸ் இந்த அங்கியூனா ட்ரிட்டிசி ஒன்ஸ் அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அங்கியூனா ட்ரிட்டிஸோட மவுத்தில் வந்து இந்த பேக்டீரியா இருக்கும் கொரினி பேக்டர் ட்ரிட்டிசி சம்டைம்ஸ் இது வந்து ஏர் மூலயமாகவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இந்த கொரினி பேக்டீரியம் ட்ரிட்டிசி வந்து செகண்ட் அட்டாக் பண்ணும் ஒன்ஸ் அங்கினா ட்ரிட்டிசி வந்து வீட் கிரைன்ஸ் அட்டாக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபர்தராக இந்த கொரினி பேக்டீரியம் ட்ரிட்டிசி இட்ஸ் எ பேக்டீரியா அட்டாக் பண்ணும் அங்கியூனா ட்ரிட்டிசி நெமட்டோட் கொரினி பேக்டீரியம் ட்ரிட்டிசி பேக்டீரியா திஸ் இஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் நெமட்டோட் வர்சஸ் பேக்டீரியா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஈவன் இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டும் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் பிளான்ட் பேராசைட்டிக் நெமட்டோட் இன் த வேர்ல்டு ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் பிளான்ட் பேராசைட்டிக் நெமட்டோட் இன் த வேர்ல்டு அங்கியூனா ட்ரிட்டிசி ஈவன் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லெட்டர் ஏ ஓகேங்களா ஸோ ஏல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட் லெட்டர் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டடு பிளான் பேராசைட்டிக் நெமட்டோட் இன் த வேர்ல்டு எஸ்பெஷலி இந்த வீட் ட்ரிட்டிசி வீட்டில் இங்கிலாண்டில் ஓகேங்களா ஸோ என்ஏ காப் இது நீதம் இதை ரிப்போர்ட் பண்ணார் நீதம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி நிறைய சீட் பான் வைரல் டிசீஸ் இருக்கு மெயினாக நம்ம ரீஜனுக்கு பார்த்தா இந்த குக்கும்பர் மொசைக் வைரஸ் டொபக்கோ மொசைக் வைரஸ் டீம் காமன் மொசைக் வைரஸ் இதெல்லாம் வந்து மேஜர் சீட் பான் வைரஸஸ் அடுத்து இன்செக் மூலயமா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது ஸோ இந்த பக்சினியா கிராமிஸ்டி ஸ்டெம் ரஸ்ட் வீட் ஹனிபீஸ் மூலயமாவும் வேஸ்பு மூலயமாவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதே ஹனிபீஸ் வேஸ்பு தான் வந்து எர்காட் ஆர் சுகரி டிசீஸை ரை அண்ட் கம்புவில் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஹனிபி ஆண்ட்டு வேஸ்பு இதெல்லாம் தான் அதே மாதிரி வந்து இது ஃபாரின் கண்டென்ட் டச் எல்ம் டிசீஸ் நம்மக்கிட்ட இந்த டிசீஸ் மேஜராக கிடையாது எஸ்பெஷலி காஷ்மீர் ஹிமாச்சலில் தான் இருக்குது இந்த டச் எல்ம் டிசீஸோட பேத்தஜன் செரட்டோசிஸ்டிஸ் உல்மி இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது பார்க் பீட்ரூட் போலிட்டஸ் மல்டிஸ்ட்ரைட்டஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பேக்டீரியா ஸ்ப்ரெட் பை இன்செக்ட்ஸ் எர்வினிய அமைலோ வரா ஆப்பிள் ஃபயர் பிளைட் பை ஹனிபி ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டீவர்ட் வில்ட் இன் மெய்ஸ் இது பேரே ஸ்டீவர்ட் வில்ட் தான் பை கான்ஃப்ளி பீட்டில் இதெல்லாம் தான் வந்து இன்செக்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் பேக்டீரியா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வைரஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டெஃபினட்டாக ஒரு கொஸ்டின் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த வைரஸ் வெக்டார் இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இன்செக்ட் வெக்டர்ஸ் வந்து வைரஸை டிரான்ஸ்மிட் ப பண்ணுது அப்படின்றத டெஃபினட்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஏஃபீட் எதெல்லாம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பென்டலோனியா நைக்ரோ நெர்வோசா பிளாக் ஏஃபிட் இதோடைய கரெக்டான பேர் வந்து பிளாக் ஏஃபிட் கட்டிய டிசீஸ் ஆஃப் காடமம் பஞ்ச் டாப் ஆஃப் பனானா நீங்கள் இந்த தேனி டிஸ்ட்ரிக் எஸ்பெஷலி இடுக்கி ஆஃப் கேரளா அண்ட் தேனி டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் கர்நா இது கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்கன்னா பனானா பக்கத்தில் காடமம் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பனானாக்கும் காடமமும் ஒரே இடத்துல தான் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் ஆல்டர்னேட் கிராப்பாக ஒன் ஓவர் அனதர்ன்ற மாதிரி கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஒன்று கருத்து இன்னொன்று கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த பென்டலோனியா நைக்ரோனியர்வோசா பிளாக் ஏஃபிட் அங்கேயே இருந்து ரெண்டுத்துலேயுமே வைரஸை வந்து ப்ராப்பராக கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் வைரஸ் அட்டாக்கை கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் அதோட ரோல் ஏஃபிட் அடுத்து சிப்பஸ் டிஸ்டிஸா வைரஸ் இப்போ இது மேஜர் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் வைரஸில் இது ஒரு முக்கியமான வைரஸ் இதோடைய வெக்டார் ஏஃபிட் டாக்டாப்டியரா சிப்ரசிடா ஓகே சிப்ரஸ் ஏஃபிட் ஓகே அடுத்து வந்து ஏஃபிஸ் கிராசிவரா நார்மல் ஏஃபிட் கிரவுண்ட்நட் ரோசேட் பீன் காமன் மசைக் பீ மசைக் இல்லை கிரவுண்ட்நட் ரோசேட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து ஏஃபிஸ் காசிபி சில்லி மசைக் அடுத்து மைசஸ் பர்சிக்கு ஓகேங்களா பப்பாயா ரிங் ஸ்பாட் வைரஸ் இதுதான் பப்பாயாவோட இன்னைக்கு இருக்கிற மேஜர் டிசீஸ் பப்பாயாவில் இருக்கிற டிசீஸ்லேயே டாப் ஒன் எதுன்னு கேட்டால் வி கேன் ஆன்சர் பப்பாயா ரிங் ஸ்பாட் வைரஸ் அதுதான் வந்து நம்பர் ஒன் டிசீஸ் மைசஸ் பர்சிக்கே தான் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது இது இல்லை
இம்பிக் ஸ்டெடிசெப்ஸ் கிரீன் லீஃப் ஹாப்பர் ரைஸ் துங்குரோ வைரஸ் ரைஸ் டுவாப் வைரஸ் ரெண்டு வைரஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அடுத்து நிலப்பர்வதா லூகன்ஸ் ரைஸ் ரேக் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த லீஃப் ஹாப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ரைஸ் டிசீஸாக இருக்கும் இல்லை ஃபைட்டோ பிளாஸ்மா டிசீஸாக இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட் பை ரைஸ் டிசீஸ் ஆர் ஃபைட்டோ பிளாஸ்மா டிசீஸ் ஓகேங்களா அடுத்து ஒயிட் ஃப்ளை எல்லா லீஃப் கோல் ஒயிட் ஃப்ளை தான் காசு பண்ணும் எல்லோயும் லீஃப் கோல் ஐ மீன் மொசைக் லீஃப் கோல் இது இந்த மாதிரியான டிசீசஸ் வந்து ஒயிட் ஃப்ளை தான் பெரும்பாலும் காசு பண்ணும் இதுலேயும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பெண்டி எல்லோ வைன் கிளியரிங் பெமிசியா டபாசி கசாவா மொசைக் வைரஸ் மேஜர் டிசீஸ் பெமிசியா டபாசி ஒயிட் ஃப்ளை அதே மாதிரி சில்லி லீஃப் கோல் வைரஸ் பெமிசியா டபாசி ஒயிட் ஃப்ளை டொமேட்டோ லீஃப் கோல் வைரஸ் பெமிசியா டபாசி ஒயிட் ஃப்ளை காட்டன் லீஃப் கோல் வைரஸ் ஓகேங்களா காட்டன் லீஃப் கோல் வைரஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் ஒயிட் ஃப்ளை சம்டைம்ஸ் த்ரிப்ஸும் காசு பண்ணும் அண்ட் டொபாக்கோ லீஃப் கோல் வைரஸ் ஒயிட் ஃப்ளை அடுத்து ஒரே ஒரு மைட்டு தான் அசிரியா கஜானி ரெட் கிராம் ஸ்டெர்லிட்டி மோசக் வைரஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வைரஸ் ரெட் கிராமில் மீலி பக் வந்து இப்போதான் எமர்ஜிங் வெக்டர் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பெருசாக அது கிடையாது இப்போ தான் எமர்ஜிங் வெக்டர் மீலி பக் கொக்கோஸ் வாலன் ஷூட் அண்டு பனனா ஸ்ட்ரீக் வைரஸ் பைனாப்பிள் வீல் வைரஸ் இதெல்லாம் வந்து மீலி பக் பண்ணுறது ஸோ இது இல்லாமல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொட்டீனாக கேட்கக்கூடியதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த நிலப்பருவதா லுகன்ஸ் எல்லோ ரைஸ் எல்லோ டாப் அது நம்ம சவுத் இந்தியாவில் கிடையாது இந்த பிரிஞ்சால் லிட்டில் லீஃப் ஆஃப் பிரிஞ்சால் செசாம் ஃபில்லோடு ஹிஸ்டிமோனா ஸ்பெசிஃபிஸ் ஒரோஷியஸ் அல்பிசிங்டஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து இந்த சுகர் கேன் கிரேஸ் இஷ்யூட் இதுவுமே கேட்டிருக்காங்க ரஃப்லோசைஃபம் மெய்டிஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் லீஃப் ஹாப்பர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஃபைட்டோ பிளாஸ்மா அடுத்து நெமட்டோட்டு வந்தோம்னா இது பெருசாக இல்லை ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் அங்கியூனா டிட்டிசி துண்டு டிசீஸ் இன் வீட்டு இதுக்கு அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோம்னா இந்த ஜிப்பினிமா கிரே பாயிண்ட் ஃபேன் லீஃப் வைரஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அடுத்து ஃபங்கை சம்டைம்ஸ் வந்து லோயர் ஃபங்கை கூட வைரஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஒலிப்பிடியம் பிரேசிக்கு டெட்டூஸ் பிக் ஒன் பிக் வெயின் மோசைக் வைரஸ் குக்குமர் மோசைக் வைரஸ் பாலிமிக்ஸா கிராமினிஸ் வீட் மோசைக் வைரஸ் பாங்கோஸ் ஃபரா சப் டெரானியா பொட்டேட்டோ மாப்டாப் வைரஸ் சிங் கைட்ரியம் இட்ஸ் எ கைட்ரிட் சிங் கைட்ரியம் என்டோபயோட்டிக்கும் பொட்டேட்டோ வைரஸ் எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபங்கை டிரான்ஸ்மிட்டட் வைரஸஸ் அதுக்கு அடுத்து இது இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டிஸ்போசல் சீடு பேஸ்டு டிஸ்போசல் இன்செக்ட் பேஸ்டு டிஸ்போசல் இது ரெண்டு தான் மேஜர் சோர்ஸஸ்ஸு டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங்க்கு இப்போ வைரஸில் பார்த்தோம்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வைரஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை இன்செக்ட் ஓகேங்களா ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை சீடு ஸோ இங்கே இன்செக்ட் சீடு தான் வைரஸ் டிஸ்போசலுக்கு மெயின் பிளேயரே ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்போசலில் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக்கஸ் அடுத்து வந்து சர்வைவல் பார்ப்போம் எப்படி சர்வைவ் ஆகுது ஸோ இதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபங்கஸ் எப்படி சர்வைவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ப்ரொடியூசிங் த ரெஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெஷல் ரெஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து ஸ்க்ளீரோஷியா ஒரு ஹார்ட் ரெஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஃபங்கஸ் லைக் ஸ்க்ளீரோஷியம் ப்ராவ்ஸ் ரைசக்டோனியா சொலானி மேக்ரோஃபோமினா செச்சோலினா அடுத்து கிளாமிடோஸ்போர் மெயினாக ஃபிசரியம் ஃபிசரியம் ரைசோமாஃப் ஆல் த ஃபாரஸ்ட்டு பேத்தஜன்ஸ் நமக்கு அது பெருசாக இங்கே தேவைப்படாது அடுத்து இந்த ஏ செக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸ் பொராஞ்சியா பித்தியம் ஃபைட்டப்தரா ஆல் த டவுனி மில்டியூ ஜூ ஸ்போர் அகைன் பித்தியம் ஃபைட்டப்தரா ஆல் த டவுனி மில்டியூ கொனிடியோ ஃபோர் கொனிடியா ஆல் த ஃபங்கை இந்த ஏ செக்ஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸுமே சம்டைம்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ஷார்ட் ரெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு மினிமல் பீரியட் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் வெயிட்டிங் ஃபார் த இன்ஃபெக்ஷன் அடுத்து சம் ஸ்ட்ரக்சுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த செக்ஷுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ரெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஊஸ்போர் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு ட்ரிப்பிள் வால்டு ஸ்ட்ரக்சர் மூணு வால் இருக்கும் ஊஸ்போர் வந்து ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ரெஸ்டிங் ஸ்போர் சம்டைம்ஸ் ஏன்னா கிராப் இல்லாத டைம்ல ஊஸ்போர் வந்து சாயில லேண்ட் ஆகி சாயிலே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் whenever you are raising maize sorghum kambu it will act again attack cause the downy mildew okay la so who spore undu resting spore zygospore the jack fruit rot uh, rhizopus atrocarpi adu than the zygospore produce pannu ipo pala padathula vandu season summer la than summer illatha time la inda zygospore undu soil oda soil la
ரஸ்ட்ஸ் மட்டில் இருக்கக்கூடியது இதுவும் வந்து ஒரு ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன் தான் அடுத்து வைரஸஸ் அண்ட் பேக்டீரியா பேக்டீரியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் என்டோஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஸ்போர் இருக்கு அதுதான் வந்து ரெஸ்டிங் ஸ்போர் பேக்டீரியாக்கு வைரஸ்க்கு வந்து ரெஸ்டிங்கே கிடையாது ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜே கிடையாது லேட்டன் ஸ்டேஜ் வேணா இருக்கலாம் ரெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் கிடையாது வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டன் ஸ்டேஜ்னா இப்ப பிளான்ட் வந்து ரெசிஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா லேட்டன் ஸ்டேஜ் சிம்டம் காஸ் பண்ணாமல் வைரஸ் உள்ளேயே இருக்கும் எப்போ வந்து ஃபேவரபிள் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் இருக்கும் அப்போ தான் வந்து சிம்டம் எக்ஸ்பிரஷன் வைரஸில் இருக்கும் இதுதான் வந்து வைரஸுடைய ஒரு ரெஸ்டிங் மெக்கானிசம் சர்வைவல் மெக்கானிசம்னு சொல்லலாம் நோ ரெஸ்டிங் மெக்கானிசம் அடுத்து இந்த ஃபெனரோகமிக் பேராசைட் வந்து ஃபுல்லாக சீட் பேஸ்டு ஆர் ஸ்டெம் பீட் பேஸ்டு இந்த கஸ்குட்டா லொராந்தஸ் இது ரெண்டுமே ஸ்டெம் பேராசைட் இந்த ரெண்டு ஸ்டெம் பேராசைட்டுமே வந்து ஸ்டெம் பிட் பேஸ்டு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் வந்து கொஞ்ச நாள் சாயில்லே இல்லை பிளான்ட் மேலேயே சும்மா இருக்கும் ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது வந்து கஸ்குட்டாக்கும் லொராந்தஸ்க்கும் இந்த ஸ்ட்ரைகா வரம்பேங்க் இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்டுமே வந்து சீட் பேஸ்டு இந்த ஸ்ட்ரைகாவோட சீடும் வரம்பேங்கியோட சீடும் சாயில் வந்து ஒரு சர்டைன் இயர்ஸ் சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்கும் எஸ்பெஷலி வரம்பேங்கி ஃபார் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சாயில் வந்து சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்கும் வென் எவர் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹோஸ்ட் இருக்கும் அந்த டைம்ல தான் அந்த உரபாங்கி ஆர் ஸ்ட்ரைகா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பனரகமி பேராசைட்ஸோட சர்வைவல் மெக்கானிசம் இது இல்லாமல் சம் பேத்தஜன்ஸ் வந்து லிவிங் ஹோஸ்ட்லேயே வந்து சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அகைன் இட்ஸ் அ ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் சீட் அண்ட் சீட் மெட்டீரியல் லூஸ் மட் ஆஃப் வீட் பீன் ஆந்த்ரக்னோஸ் வாஸ்குலர் பாக்டீரியல் பில்ட் ரால்ஸ்டோனிய சொலனேசிரம் பிஎல்பி ஆஃப் காட்டன் பாக்டீரியல் பிளைட் ஆஃப் காட்டன் பிளாக்காம் ஆஃப் காட்டன் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஊர்து பீன் லீவ் கிரிங்கிள் வைரஸ் ஊர்து பீன் இந்த பிளாக் கிராம் அண்ட் கிரீன் கிராமில் வரக்கூடிய லீஃப் கிரிங்கிள் வைரஸ் ஸோ இந்த பிளாக் கிராம் அண்ட் கிரீன் கிராம் லீஃப் கிரிங்கிள் வைரஸ் வந்து ஒரு சீட் பான் வைரஸ் சீட் கோட்டில் வந்து வைரஸ் இருக்கும் ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம சோ பண்ணி ரைஸ் பண்ணுறோமோ அது கூடவே இந்த வைரஸும் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் ஸோ இதெல்லாமே சீட் மெட்டீரியல் பேஸ்ட் ஈவன் த பஞ்ச் டப் ஆஃப் பனானா மெயின்லி வெக்டர் பிளாக் ஹேஃபீட் மூலயமா வரக்கூடியது இது இல்லாமல் வந்து இன்ஃபெக்டட் சக்கர்ஸ் பிளான் பண்ணாலும் இது வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் சீட் பேஸ்டு சர்வைவல் அதிலே சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்கும் லாங் டைம் ஓகேங்களா அடுத்து கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட் கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட்னா சேம் ஃபேமிலி ஆஃப் த ஹோஸ்ட் இப்போ ரைஸ் இருக்கு கிராமினேசியே போயேசி அந்த கிராமினேசியலே இருக்கக்கூடிய அதர் வீட் ஹோஸ்ட் எல்லாமே வந்து கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரைஸ் பிளாஸ்ட் வந்து அந்த ரைஸ் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய பிரெக்காரியா மியூட்டிகா லீர்சியா ஹெக்ஸாண்ட்ரா பேனிக்கம் ரேப்பன்ஸ் இந்த மாதிரியான வீட்ஸில் வந்து இருக்கும் எப்பெல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் வீட்ஸ் டூ ஹோஸ்ட்டுக்கு அட்டாக் பண்ணும் ஹோஸ்ட் இல்லாதப்ப திரும்ப வீட்ஸுக்கே போயிடும் இப்போ நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க ரைஸ் அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்ட் பேத்தோஜி திரும்ப நியர்பை வீட்ஸுக்கு போய் சர்வைவ் ஆகிடும் எப்பெல்லாம் திரும்ப நீங்கள் ரைஸ் ரைஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ திரும்ப ரைஸுக்கு வரும் இதுதான் அதோடய ஸ்ட்ராட்டஜி அட்டாக்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பவுட்ரி மில்லியும் அப்படி தான் இப்போ பெண்டி பவுட்ரி மில்லியும் இருக்கு பெண்டி இல்லை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இந்த பெண்டி பவுட்ரி மில்லி எங்கே போகுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த காக்லிபர் பிளான்ஸ்னு போகும் காக்லிபர் பிளான்ஸ்லாம் சர்வை ஆகிட்டு இருக்கும் திரும்ப நீங்கள் பெண்டி ரைஸ் பண்ணும்போது திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துடும் அதே மெக்கானிசம் தான் பேக்ஸில் பிளைட் சைப்ரஸ் ரொட்டண்டஸ் அருகம்புல்லில் கோரப்புல்லில் இருக்கும் அடுத்து வைரஸஸ் இந்த குக்குமர் மோசைக் வைரஸ் வந்து எல்லா குக்குமர் பிளான்ட்டையும் அட்டாக் பண்ணும் அதனால் வந்து இப்போ இந்த சீசன் பம்கின் போட்டிருக்கீங்க அடுத்த சீசன் வாட்டர் மெலன் போட்டிருக்கீங்கன்னா இதுக்குள்ளே அது ரொட்டேட் ஆகிடும் அதனால தான் குக்குமர் மோசைக் வைரஸ் வந்து ஒரு பெரிய டிசீஸாக இருக்கு அதே மாதிரி கௌபி மோசைக் வைரஸ் இந்த கௌபி மோசைக் வைரஸ் வந்து கௌபியில் மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணும் சொல்லவே முடியாது சில்லிலேயுமே இதை அட்டாக் பண்ணும் சில்லியில் கௌபி மோசைக் வைரஸ் வைரஸ் வரும் இட்ஸ் எ கிராஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதே மாதிரி ரைஸ் தூங்குற வைரஸ் ஸோ இது வந்து கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட் இது எல்லாமே கொலேட்ரல் ஹோஸ்ட் இது இல்லாமல் ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஜெனடிக்லி டிஃப்ரெண்ட் கிராப்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பேத்தஜன் எஸ்பெஷலி நம்ம இந்த ஸ்டெம்லெஸ் பேத்தஜன் பார்ப்போம் பக்சினே கிராமிஸ் வாட்ரிட்டிசி இது வந்து ஒரு பாலி சைக்கிள் பேத்தஜன் நிறைய
ஸ்பெர்மகோனியல் ஸ்டேஜ் இருக்கும் அப்புறம் ஏஷியல் ஸ்டேஜ் இருக்கும் பார்பரியோட அப்பர் சர்ஃபேஸ்ல பிக்னியல் ஸ்டேஜ் இருக்கும் லோயர் சர்ஃபேஸ்ல ஏஷியல் ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஸ்டேஜஸும் இந்த ரெண்டு கிராப்ல மெயின் போஸ்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட் போஸ்ட்ல அட்டாக் பண்ணும் அதே மாதிரி பிஎல் மில்லட் ட்ரஸ்ட் இதுலயும் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு டூ ஸ்டேஜஸ் பிஎல் மில்லட் டூ ஸ்டேஜஸ் பிரிஞ்சால் அதே மாதிரி ஸ்வர்கம் ஆர் மெய்ஸ் ரெஸ்ட் இங்கேயும் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சுச்சுவேஷன் டூ டு த்ரீ ஸ்டேஜ் இன் ஸ்வர்கம் டூ ஸ்டேஜ் இன் ஆக்சாலிஸ் கார்னிகுலேட்டா இதெல்லாம் ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட்னா ஜெனட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்ட் ஓகேங்களா இது இல்லாமல் வந்து செல்ஃப் ஸ்டோன் கிராப்லேயும் பேத்தஜன்ஸ் வந்து சர்வைவ் ஆக்ட் இருக்கும் இப்போ கிரவுண்ட்நட் இருக்கு கிரவுண்ட்நட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நாள் ஃபீல்டை ஃபேலோவாக வச்சுருக்கீங்க அந்த ஃபீல்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஒரு சில கிரவுண்ட்நட் பிளான்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா பன்ஸில் வரப்புகளில் வந்து கிரவுண்ட்நட் பிளான்ஸ் இருக்கும் இந்த கிரவுண்ட்நட் பிளான்ட்ல இந்த லீவ்ஸ் பட்டிக்கா ரஸ்ட்டு வைரஸ் கிரவுண்ட்நட் ரோஸ்டேட் ஆர் பட்னேக்ரோசிஸ் ஆர் ஸ்பாட்டட் வீல் டொமேட்டோ ஸ்பாட்டட் வீல் வைரஸ் கிரவுண்ட்நட்ல வரும் ஓகேங்களா இந்த வைரஸஸ் எல்லாம் அந்த செல்ஃப் ஸ்டோன் கிராப்ல இருக்கும் நீங்க எப்போ திரும்ப கிரவுண்ட்நட் ரைஸ் பண்றீங்களோ அப்போ அட்டாக் பண்ணும் அதே மாதிரிதான் ரைஸும் ஆர்டிவி இந்த ரட்டூன்ல வந்து சுகர் கேன் ரட்டூன் ஸ்டண்ட் சுகர் கேன் கிரேசி ஷூட் வைரஸ் சுகர் கேன் ரட்டூன் ஸ்டண்டிங் வைரஸ் அண்ட் சுகர் கேன் மொசைக் வைரஸ் இதெல்லாம் ரட்டூன் கிராப்ல அதிகமாவே இருக்கும் இந்த ரட்டூன்ல வந்து பேசிக்கலா நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி அதிகம் மொசைக்கா இல்ல நைட்ரஜன் ஆர் சல்ஃபர் டிஃபிஷியன்சின்றத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மொசைக் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டண்டிங் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே போல இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் வைரஸ் அப்படின்னு பார்த்தா சுகர் கேன் மொசைக் வைரஸ் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து லேட்டன் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த சிட்ரஸ் பிளான்ட் ஆசிட் லைன் எஸ்பெஷலி ஆசிட் லைன் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எலுமிச்சை இல்லை தோட்டத்தில் இருக்கிற எலுமிச்சை எல்லாம் பார்த்தோம்னா சிட்ரஸ் கேங்கர் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் வேணா போய் பாருங்க பக்கத்தில் ஏதாவது சிட்ரஸ் பிளான்ட் இருந்துச்சுன்னா எஸ்பெஷலி ஆசிட் லைன் எலுமிச்சை இந்த எலுமிச்சை போய் ஈவன் எலுமிச்சைன்னு சொல்லும் போது ஞாபகம் வந்து இது ஒரு என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டால் ஏ ஓ இன்டர்வியூ கொஸ்டின் அதை நான் இங்கே ஹைலைட் பண்ணி ஆகணும் எலுமிச்சைக்கு ஏன் எலுமிச்சைன்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்றதான் ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் அதாவது இந்த எலி வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் சாப்பிடும் ஆனால் இந்த எலுமிச்சை ஃப்ரூட்டை மட்டும் சாப்பிடாது அதனாலே அந்த காலத்தில் வந்து எலுமிச்சை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு இது ஒரு ஏவோ கொஸ்டின் அதனால நான் இங்கே சொல்ல வேண்டிய சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிட்ரஸ் கேங்கர் வந்து எப்பயுமே சிட்ரஸ்ல ஆசிட் லைம்ல இருக்கக்கூடியது ஸோ அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல சிம்டம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாமல் இருக்கும் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல தான் சிம்டம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த மேங்கோ ஆந்திரஸ் கொல்டோட்ரைக்கம் குளியோஸ் ப்ரைட்ஸ் இம்மேச்சூர் ஃப்ரூட்லேயுமே இந்த பேத்தஜன் இருக்கும் கொல்டோட்ரைக்கம் குளியோஸ் ப்ரைட்ஸ் பட் சிம்டம் காஸ் பண்ணவே பண்ணாது ஏன்னா அதனுடைய அந்த கிரீன் கலர் ஃபீல் மேங்கோ ஃபீல் கிரீன் கலர் ஃபீல்டில் வந்து நிறைய ஆன்டி ஃபங்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உள்ள ஸ்டார்ச் இருக்குது பல்ப் வந்து ஸ்டார்ச்சாக இருக்கும் அண்டர் ஸ்டேஜில் ஃப்ரூட் ரை பண்ணானதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ச் வந்து சுகராக மோனோ சாக்ரைடாக கன்வெர்ட் ஆகும் பாலி சாக்ரைட் டு மோனோ சாக்ரைட் ஸ்டார்ச் டு சுகர் சுகராக கன்வெர்ட் ஆனும் போது இந்த அவுட்டர் கிரீன் கலர் ஃபீல் இருக்கு இல்லைங்களா அது சாஃப்ட் ஆகி எல்லோ கலரில் டேர்ன் ஆகும் அந்த டைமில் தான் இந்த கொல்டோட்ரிகம் கிளியோஸ் ப்ரைட்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் எடுக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சுகர் லவிங் பேத்தஜன் கொல்டோட்ரைக்கம் கிளியோஸ் ப்ரைட் சுகர் லவிங் பேத்தஜன் இந்த ஆந்திரோஸ் வந்து மேங்கோ பப்பாயா சப்போட்டா போம் கிரனேட் கிரேப்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ரூட்ஸ்லையுமே வரக்கூடியது ஃப்ரூட்ஸில் தான் வரும் அன்ரைப் ஸ்டேஜில் இல்லை ரைப்பவுண்டு ஸ்டேஜில் வரும் ஏன்னா இது ஒரு சுகர் லவ்விங் பேத்தஜன் ஓகேங்களா ஸோ மேங்கோ ஆந்திரோஸ் இஸ் ஏ சுகர் லவ்விங் பேத்தஜன் அடுத்து வந்து ஒரு சில பேத்தஜன் எப்பயுமே அந்த ஃபீல்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டெப்ரிஸ் இந்த ஃபயர் பிளேட் ஆஃப் ஆப்பிள் அண்ட் பியர் வந்து செத்து போனால் அந்த லீஃப்ல ட்ரைடு லீஃப்ல எப்பயுமே இந்த எர்வினியா அமையில் வரா இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி காட்டன்ல இந்த சாந்தமனஸ் ஆக்சனோபோடிஸ் மால்வசேரம் பாக்டீரியல் பிளைட் பிளாக் ஆம் பேத்தஜன் காட்டனோட ட்ரைடு லீஃப்ல அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு மேக்சிமம் த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ரெசிடென்ட் எப்பயுமே அங்கே இருக்கும் ரெசிடென்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இனிய கிளாஸ்
எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் நான் கன்சல்டேட் பண்ணல ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் கன்சல்டேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஏபி ஆர் த வெக்டார் ஆஃப் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது ரைட் ஆப்ஷன்னு காம்பினேஷனில் கேட்குறாங்க ஸோ ரைட் ஆப்ஷன் பனனா பஞ்சிடாப் கண்டலோனியா நைக்ரோ நெர்வோஸா பிளாக் ஏஃபீட் அப்புறம் காடம மொசை இது நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை பட் தட் இஸ் ஆல்சோ த ஏஃபீட் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் வைரஸ் காடம மொசைக் வைரஸ் அண்ட் கவுபி மொசைக் வைரஸ் கவுபி ஈவன் கவுபி ஏபிட் பான் மொசைக் வைரஸ்னே ஒரு வைரஸ் இருக்கு கவுபி ஏபிட் பான் மொசைக் வைரஸ் ஸோ த ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் ஒன் டூ சாரி ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் சி ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் சி இதுதான் வந்து ரைட் ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டொமேட்டோ லீஃப் கோல் வைரஸ் டொமேட்டோ லீஃப் கோல் வைரஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை ஒயிட் ஃபிளை பெமிசியா டபாசி ஸோ இது ஆல்ரெடி லெக்சரில் எடுத்திருக்கு டொமேட்டோ ஸ்பாட்டட் வில்ட் வைரஸ் ஓகேங்களா இந்த டொமேட்டோ ஸ்பாட்டட் வில்ட் வைரஸ் வந்து டொமேட்டோவில் வரும் கிரவுண்ட் நட்டில் வரும் சம்டைம்ஸ் சில்லியில் கூட வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டொமேட்டோ ஸ்பாட்டட் வில்ட் வைரஸை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது த்ரிப்ஸ் த்ரிப்ஸ் டபாசி ஃப்ராங்கினெல்லா ஆக்சிடென்டாலிஸ் த்ரிப்ஸ் அடுத்து லிட்டில் லீஃப் ஆஃப் பிரிஞ்சால் இது எப்பயுமே கேட்குற கொஸ்டின் ஓகேங்களா So the answer is leaf hopper, leaf hopper, little leaf of brinjal, hissimonas fissitis, and the mycoplasma, this is a superficial question, mycoplasma or phytoplasma like organism are vectored by again leaf hopper, okay, la. bendy vein clearing, yellow vein clearing, bendy yellow vein clearing virus transmitted by Bemisia tabasi white fly, okay, la. so this is the repeated questions. So, அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா அகைன் ரைஸ் துங்குரோ வைரஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை கிரீன் லீஃப் ஆப்பர் ஜிஎல்ஹெச் ரைஸ் துங்குரோ வைரஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை கிரீன் லீஃப் ஆப்பர் நெஃபோட்டிக்ஸ் வைரஸ்ஸன்ஸ் அடுத்து அகைன் பெண்டி வெயின் கிளியரிங் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லையும் திரும்ப கேட்டிருக்காங்க ஒயிட் ஃப்ளை ஓகேங்களா அடுத்து இதை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஈவன் என்டமாலஜியில் அதை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க டைரக்டரேட் ஆஃப் பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷன் குவாரண்டைன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் எங்கே லொக்கேட் ஆகியிருக்கு அப்படின்றது ஃபரீதாபாத் ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது வி வில் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில் பட் திஸ் இஸ் ஏ ரொட்டீன் கொஷின் ஃபரீதாபாத் அதே மாதிரி த மெத்தட் அடாப்டட் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் டவுனி மில்லியூ டிசீஸ் இன் கிரேப்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கிரேப் அண்ட் டவுனி மில்லியூ ஒரு ஃபோலியா டிசீஸ் லீஃப் பேஸ்டு டிசீஸ் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் இதுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அசஸ்மெண்ட் யூசிங் டிஸ்கிரிப்டிவ் சார்ட் ஏன்னா ஆல்ரெடி டவுனி மில்லிக்குன்னு ஒரு கிரேட் டிஸ்கிரிப்டிவ் சார்ட் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஜீரோ டு நைன் கிரேட்ஸ் வித் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்கிரிப்டிவ் சார்ட் த அசஸ்மெண்ட் வில் பி டன் ஃபார் த கிரே பாயிண்ட் டவுனி மில்லி ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லெக்சரில் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக இருந்த கொஷின்ஸை மட்டும்தான் நான் இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் கேட்கலாம் Yeah, just a minute. Okay, fine. Uh, options for the king. Are there any doubts? Students? So, if you don't have any doubts in all the classes, you can check out the chat box. No problem. Daily PowerPoints are uh, given uh, books on the go through because that will be highly helpful. ஸோ எதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நோட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கேளுங்க அகைன் த சேம் டைம் டுமாரோ வி வில் மீட் ப்ளீஸ் ஆஸ் சம் டவுட்ஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த சேட் பாக்ஸ் ஓகே யா பை மாடல் கோவ் இந்த பை மாடல் கோவ்ன்றது வந்து பெரனியல் கிராப்ஸில் மட்டும்தான் வரும் பை மாடல் கோவ்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ஃப்ரூட்ஸில் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸில் தான் வரும் எப்படி இந்த பை மாடல் கோவ் பை மாடல் கோவ்னால் ஜஸ்ட் எம் ஷேப் எம் மாதிரி இருக்கும் ஆரம்பிக்கும் பீக்குக்கு போகும் திரும்ப வந்து டவுனுக்கு வரும் இதுதான் வந்து இந்த பை மாடல் கோவோட ஸ்ட்ரக்சர் எம் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இந்த பை மாடல் கோவ் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் எம் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த பை மாடல் கோவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேத்தஜன் அட்டாக் பண்ணி பேத்தஜன் ஒரு பீக்குக்கு போகுது ஓகேங்களா பேத்தஜன் ஜஸ்ட் யா பீக்குக்கு போகுது பீக்குக்கு போன உடனே இந்த ட்ரீ என்ன பண்ணுன்னா இம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கும் இட்ஸ் ஓன் இம்யூனிட்டி இந்த ஹியர்டு இம்யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோவிட் டைமில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஹியர்டு இம்யூனிட்டி இட்ஸ் ஓன் இம்யூனிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் ஏக்கரில் நூறு ட்ரீ இருக்கு நூறு ட்ரீயுமே பேத்தஜன் அட்டாக் பண்ணுதுன்னா அந்த ஹியர்டு இம்யூனிட்டி வந்து அந்த ட்ரீஸில் டெவலப் ஆகும் அந்த ஹியர்டு இம்யூனிட்டி வந்த உடனே இந்த பேத்தஜனோட பாப்புலேஷன் குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேத்தஜன் பாப்புலேஷன் டிக்ளைன் ஆகும் இந்த பேத்தஜன் சும்மாக்காது இல்லைங்களா அதோட ஹோஸ்டே ட்ரீ தான் அது திரும்ப திரும்ப அட்டாக் பண்ணால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் சர்வை
இட்ஸ் அ பிளான் பேத்தஜன் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்டிகுலர் ட்ரீ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மேங்கோ ட்ரீ வச்சுக்கோ அந்த மேங்கோ ட்ரீல மட்டும் தான் அந்த பேத்தஜனால இருக்கவே முடியும் வேற எங்கேயும் இருக்க முடியாது மேங்கோ ட்ரீல மட்டும் தான் அது வந்து வெஜிடேஷன் பண்ண முடியும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் சர்வை பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் ஏ ஃபிட்னஸ் ஓகேங்களா இட்ஸ் ஏ லைஃப் ஃபிட்னஸ் அங்கே மட்டும்தான் அது இருக்க முடியும் ஸோ அந்த பேத்தஜன் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மெக்கானிசத்தை பிரேக் பண்ணும் ட்ரீக்குள்ளே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் மெக்கானிசத்தை பிரேக் பண்ணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெக்கானிசத்தை பிரேக் பண்ண உடனே திரும்ப அந்த ட்ரீ வந்து சசப்டபிள் ஆகிடும் சசப்டபிள் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப இந்த பேத்தஜனோட பாப்புலேஷன் அந்த பர்டிகுலர் ட்ரீயில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் திரும்ப ட்ரீ சும்மா இருக்காது அதுவும் திரும்ப நெக்ஸ்ட் டைம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை டெவலப் பண்ணும் இந்த கோவிட்ல வந்து இது ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோவிட் ஸ்ட்ரெயின் ஏ பி சி டி அப்படின்ட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்துச்சு அப்புறம் ஏ பி பி சி சி டி அப்படின்னு வந்துச்சு அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் இசட் வரைக்கும் போனாங்க ஸோ ஏன் இத்தனை ஸ்ட்ரெயின் கோவிட் வைரஸில் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு கோவிட் வைரஸ் ஆல்ஃபா அட்டாக் பண்ணிச்சு அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம பாடியில் ஒரு டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த ஆல்ஃபாவால் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ண முடியலன்னும் போது ஆல்ஃபா வந்து பீட்டாவாக மாறுச்சு மாறுச்சு புதுசு கிடையாது ஆல்ஃபா பீட்டாவாக மாறி அட்டாக் பண்ணிச்சு திரும்ப எல்லாம் அட்மிட் ஆனாங்க திரும்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆச்சு இந்த ஆல்ஃபா வந்து பீட்டாவாக மாறி திரும்ப இந்த பீட்டா வந்து ஜீட்டாவாக போய் அப்புறம் டெல்டாவாக மாறிச்சு இருக்கிற கோவிட் வேரியன்ஸில் டெல்டா தான் டாப் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் வேரியன்ட் அது வரும்போது தான் கோவிட் வைரஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் பீக்கில் இருந்துச்சு அந்த டெல்டா வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சு இந்த டெல்டாக்கு அகேன்ஸ்டாக எல்லாருக்கும் இம்யூனிட்டி நமக்குள்ளே டெவலப் ஆச்சு திரும்ப டெல்டாலேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் போச்சு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறையா போய் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈவன் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் கொடுக்குற அளவுக்கு மோர் தென் டூ ஃபிஃப்டி கோவிட் வைரஸ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு பிகாஸ் ஆஃப் சசப்டபிலிட்டி ரெசிஸ்டன்ட் அங்கே வந்து விர்லண்ட் பேத்தஜன்ல விர்லண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹோஸ்ட்ல வந்து சசப்டபிலிட்டி ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சசப்டபிள் ஸ்டேஜ்ல பீக் இப்படி இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டேஜ்ல பீக் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த எம் ஷேப் கண்டினியூஸ் எம் ஷேப் அப் சைட் டவுன் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் சசப்டபிலிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இந்த ஹோஸ்ட் அண்ட் விர்லண்ட் இந்த பேத்தஜன் ஸோ இதுதான் இதோடைய டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் பை மாடல் கோவோட டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின் டீடைல்டு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் what do you expect that so any other questions are there students so namba class la routine a padikumbodhu questions edhum kekka mattum evlo kendanalo it's a routine namak adle interest irukka yena one hour class attend pannu nammale or hyper saturated condition la ukandirukom even gara enna da namala question kele kele tarsal pandranga nu or mindset namak routine namba padikumbodhu classes la irukum nammalae kekka mudiyad almost நம்ம சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரொம்ப சேச்சுரேட்டட் மைண்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும் அதனால் நம்ம கொஷின் கேட்கணுன்ற தாட் வரவே வராது அது வந்து நம்ம யூஜ் கிளாஸில் பிஎஸ்சி அக்ரியோ இல்லை ஹார்ட்டியோ படிக்கும்போது இருக்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டு பட் இங்கே நீங்கள் கேட்டால் மட்டும்தான் அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் ஒரு காலேஜ் கிளாஸ் மாதிரி எடுத்துக்கவே கூடாது இது டோட்டலாக டிஃபர் ஓகே ஸோ இஃப் எனி டவுட்ஸ் ஆர் தேர் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ Uh, go through the powerpoint as well as the notes edha doubts undal next class la kekla we have uh, uh, more than 12 classes uh, in pathology okayla so ninga even note panni vechittu kuda edha oru discussion sa separate session vechu kuda we will discuss okay so with this i will wind up thank you thank you all uh, thank you all the participants thank you